fire signs i hope you're doing well so this is your daily message for october 26 and as always this is for the collective pop so this isn't going to resonate with everyone just uh take what resonates and also maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel thank you for your support and kung bago naman po kayo dito hello and welcome please subscribe like share and hit the notification bell po para updated kayo sa mga readings thank you so see you po sa reading ninyo Hello Aries, Aries, this is going to be your daily message for October 26. Tignan natin kung ano yung mga mensahe para sa iyo Aries sa araw ng October 26. Thank you for Aries. October 26 for Aries. So Aries, maraming salamat po sa inyong uh, mga mensahe, sa inyong mga comments, and maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking channel. I truly appreciate it at lagi ko po po yung pinagdadasal na naman yung po ay laging healthy at laging uh, safe naman. So Aries, yung message ninyo for uh, October 26 is the 10 of emotions. Wow! So yung mensahe na ito for you Aries is such a beautiful one kasi ano to, uh, yung nagdadala siya ng energy ng ng happiness, no? This is domestic bliss. This is domestic happiness. So, buong pamilya uh, makakaramdam ng, ng contentment, ng satisfaction sa buhay, ng joy, ng happiness lang, you know? And uh, yung relasyon ng bawat isa sa pamilya is going to be more peaceful, is going to be more loving, is going to be more harmonious, you know? And masaya lang, you know? Yung, yung relasyon ng bawat isa is masaya lang, walang problema. So, parang ano to, sinasabi ng card na to, life is blessing you with wonderful and loving family. So, yun lang. Kung uh, ang iba sa inyo dito, maaaring merong sitwasyon na merong mga hindi pagkakaintindihan sa pamilya. And with this energy, you know, I feel that uh, a beautiful shift is coming. A beautiful change is coming into your family. Yung inyong relationship is going to be more peaceful and more harmonious na eventually. So, may, may karoon na, magkakaroon yan ng magagandang pag-uusap, you know, masinsinan at malumanay na pag-uusap between each other para, alam mo yun, ma, makapagsimula uli para sa isang magandang relasyon ng bawat isa. So, yung mga tampuhan na yan, that is going to be replaced with love. Yung mga hindi pagkakaintindihan, that is going to uh, be replaced with with peace, you know? So, maganda lang, maganda lang ang, ang maging sitwasyon ng pamilya dito. And plus, yung, yung blessing, no, ng Panginoon na parating sa inyo, giving you that feeling of contentment. Kaya mas magiging masaya pa uh, ang lahat dahil dyan, no, sa blessing na parating na yan. So, yung mga pangangailangan ng pamilya dito is going to be met. So, isang isang factor yan, no, na maiiwasan ang problema, maiiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan, yung mga tabuhan, because everyone is just happy. Everyone is being provided what, with uh, their needs, yung, yung ganun. Kaya masaya lang talaga, satisfied and contentment is uh, what you are going to feel here uh, during this period. So Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, this is going to be your daily message for October 26. Tignan natin Leo kung ano yung ang mga mensahe para sa iyo sa October 26. And maraming salamat po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa inyong uh, presence sa aking channel at sa inyong pagsuporta sa aking channel. I truly appreciate that Leo. And uh, lagi ko rin po kayong sinasama sa aking mga dasal na naway ko rin po ay laging safe at laging healthy lamang. Okay, so Leo, your message for today is the four of emotion. So Leo, merong mga uh, opportunities na parating sa iyo, no? Or maaaring uh, ang iba sa inyo naman dito is already being offered with something. Maaaring ano to, uh, trabaho, maaaring uh, pagkakakitaan, maaaring this is an opportunity to open up your own business or to run your own business, maaaring ganun, you know, 
or um, maaring this is an opportunity as well para uh, sa isang magandang uh, relasyon, no? Because uh, I feel na maaring ang iba sa inyo is, is experiencing rift with with other people. Maaring ito ay sa pamilya or maaring ito ay uh, sa iyong partner, sa iyong other half or maaring this is uh, uh, rift between you and uh, ka katrabaho, di ba? So, I feel that there is an opportunity dito na na merong tao, may, merong tao na bu-offer sa inyo ng tulong, no? Na, ano mo yun, uh, pagbatiin kayo or pag, pag uh, kausapin kayo kung sino man yung iyong ka-rift. However, parang uh, dito sa mga iba-ibang opportunities na ito, depende sa inyong sitwasyon, dito sa Uh, opportunity na ito na maaaring pumasok sa inyo or maaaring uh, na i-offer na sa inyo parang hindi nyo siya pinapansin parang ano kayo uh, dead ma lang doon sa offer na yun or maaaring ang iba naman sa inyo is nakakaramdam na uh, parang na-offend kayo uh, dahil may nag-offer ng tulong sa inyo or maaaring merong nag-offer ng uh, katulad ng trabaho or something like that kasi uh, maaring ang gusto nyo ay eh, kayo yung maghahanap no hindi yung kayo yung lalapitan or hindi kayo yung uh, o offeran so yung iba uh, ganun ang napipick up kong sitwasyon and uh, dito ang ina-advise sa iyo ng form emotion dito uh, ano daw try to look around you you know try to look around you and just look on things and people through the eyes of love dito. Kasi when you do, parang lahat lang ng positivity, yun, yun ang mapapansin ninyo. Lahat ng positive things, yun lang ang mapapansin ninyo. And you are not going to uh, focus on the negativity na nasa iyong paligid or yung negativity na nasa iyong um, isipan. No? So if you are going to try to transmute that negative thoughts na nasa iyong isipan, and you're going to transmute it into positive thoughts, then mas madaming magagandang experiences or mas magagandang uh, pangyayari, events ang maaaring dumating sa inyo, ang maaaring makita mo at ma-experience mo, di ba? I feel na merong tao gustong tumulong sa'yo dito. Merong mga taong gustong um, magpakita sa iyo ng concern, no? Uh, kasi maaaring meron kang pinagdaanan in the past na medyo alam nila kung ano yung iyong pinagdaanan and now uh, they are kind enough no para tulungan ka in some way na sa tingin nila ay makakabuti para sa iyo so look around you open your eyes open your heart and mind no para uh, makita mo magkaroon ka ng clarity at makita mo yung mga positive uh, na events na na pangyayari sa sa iyong paligid dito So, Lily, that's all I have for you for today. I hope na katuro ng reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Saj. Thank you, Taris. Maraming salamat sa inyong mga comments. Maraming salamat sa inyong pagtangkilig sa aking channel. I truly appreciate it. At thank you po kayo sinasama sa aking mga rasal na naway kayo po laging healthy at laging malusog lamang at laging safe lamang sa inyong araw-araw na pagbubuhay. So, tignan natin, Saj, ang message mo for today. We have the fair decision. Saj, ang iba sa inyo, maraming, uh, maaaring merong sitwasyon na uh, pinagdadaanan where you need to make an important decision. So, maaaring uh, nahihirapan ka, no? Uh, ang iba sa inyo, maaaring um, you're having a hard time to, to make a decision kasi maaaring... Uh, isang sensitive na sitwasyon ito it could be in a work situation or this could be in a family situation para sa iba sa inyo dito but you know, uh, sinasabi ng card na to na don't worry, no? don't worry Saj because uh, yung spirit team mo, yung Panginoon si God, yung, yung inyong angels, yung inyong spirit guides you know, and even your past loved ones are guiding you They are with you in this journey. Kung ano yung yung pinagdadaanan ngayon, if you are only going to open your heart and mind and soul, you're going to tap into your intuition. If you're going to listen to your inner guidance, then you can feel their presence. Kasi pinapadalhan ka nila ng mga messages. They are sending you guidance. You know, they are sending you um, messages 
intuitive nudges, you know, para gisingin ka, no, ang ang iyong isipan, ang iyong puso, gisingin ka para uh, so you can come up with a fair and uh, sound decision, no, na that is going to be in your favor, that is going to be for the good of of yourself and as well as the good of all concerned dito. So, uh, maaring, you know, you may need to quiet your mind, no? You may need to quiet your mind and allow your soul to speak, no? Kasi kung medyo nahihirapan kang mag-desisyon uh, ngayon sa, sa iyong sitwasyon, mas makakatulong sa'yo is for you to tap into your intuition at makinig ka sa iyong inner guidance, no? Kasi hindi ka pinapabayaan dito ng iyong spirit team. You are being guided here. You are being sent messages na makakatulong sa'yo para makapag ka ng maganda, ng maayos, no? So, uh, kung busy kasi yung isip mo lagi, busy ang iyong katawan, busy ang iyong uh, isipan, hindi mo maa-access yung, yung mga mensahe, yung enlightenment na na sinisend sa'yo ng, ng Panginoon at ng yung mga angels and spirit guides, no? Hindi mo yun maririnig. If your mind is busy, if your body is busy sa, you know, sa pagtatrabaho, sa, sa kung ano pa man na mga aktividad mo sa, sa araw-araw, no? So, you may need to quiet your mind. You may need to put yourself into solitude dito para, you know, you can go deep within and you can listen to your soul, you can listen to your to your heart and your intuition. Dito. So, as long as uh, i-allow mo ang sarili na makinig ka uh, sa sinasabi ng iyong soul, sa sinasabi ng iyong puso, no? And uh, I'm pretty sure na hindi ka mahihirapan magkapag-desisyon, hindi ka mahihirapan na mag-assess ng iyong sitwasyon. So, magtiwala ka, no? Magtiwala ka sa iyong sarili, magtiwala ka sa iyong kakayanan, magtiwala ka sa Panginoon, magtiwala ka na there are uh, spiritual support sa inyo na alam mo yun, yun ang makakatulong sa iyo para makagawa ka ng isang maganda, uh, isang fair decision at isang sound uh, decision na makakabuti para sa lahat. So, such that is all I have for you for today. I hope nakatulong mo reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.